ഹലോ ഹായ് സി എ ഫൗണ്ടേഷനിലെ തേർഡ് പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് മാത്സ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പേരിൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കാനുള്ളത് തേർഡ് പേപ്പറാണ് ഒന്ന് മാത്സ് രണ്ടാമത്തെ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാറ്റി മാത്സ് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ട്വൻറ്റി മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക സ്റ്റാറ്റി ഫോർട്ടി മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് തേർഡ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിന് മാത്സ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പല ആൾക്കാരും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ബിസിനസ് മാത്സ് ബിസിനസ് മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻഡിസിസ് ലോഗരിതം ഒക്കെ പേര് മാതിരി തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാത്സിൻ്റെ അത്രയും പേരിൽ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാത്സ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സ്റ്റാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് ഇൻഡിസസ് എന്താണ് ലോഗരിതം എന്താണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൽ നാല് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സെയിം കൈൻഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് റേഷ്യോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഒരു സ്പൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്ലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അത് ഇനി എന്താ പറയുക ഇനി ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ജഗ് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി മതിയോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ജഗിൽ എത്രത്തോളം ഈ ക്ലാസ്സിന് അതേലുള്ള ഒരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ അളവുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമരൊക്കെ തേക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലേ മണലും സിമെൻറ്റും അതിനൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇത്ര കൂട്ട ഇത്ര ചട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റേഷ്യോക്ക് എന്ത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലും ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആർ ഒ ഇ എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആദ്യം ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം എന്താണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ടു നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ ഇസ് ടു ടു അല്ലേ ഇതിന് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് വിളിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് വേറൊരു വേർഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നുണ്ട് രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് എന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നും പറയും ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം സംഭവം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ടഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതാണ് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ ഈ ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ് ടു ബി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേമിനുണ്ട് ഒരു വിളിപ്പേര് കോൺസിക്വൻറ്റ് എന്ന് പറയും കോൺസിക്വൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ആൻറ്റിസിഡൻറ്റും ഫസ്റ്റ് ടേമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേമുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ്
ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി അത് തമ്മിൽ എന്താണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതും ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരിക്കലും സെയിം അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഓർഡറിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓർഡറിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു അല്ല ടു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എ ഈസ് ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് ടു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറിയുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രം ഇനി അടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോഗ്രാം ആപ്പിളുണ്ട് ആപ്പിളുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആയിരം ഗ്രാം ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ നൂറ് കിലോഗ്രാം ആപ്പിളാണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് നൂറ് ഈസ് ടു ആയിരം എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുമോ ഇത് എഴുതാൻ അങ്ങനെ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കിലോഗ്രാമാണ് അല്ലേ ആയിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലാതെ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ആയിരം അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ആപ്പിൾ വണ്ണിഞ്ചും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രാമാണ് ഇത് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് വരും നമ്മളിത് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ എന്ത് യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടുകൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനും റേഷ്യൂസും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ഇങ്ങനെ വരാം അതായത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമാണ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വന്നത് ഇനി അല്ലാതെ വരാം ഇപ്പോൾ ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ബോട്ട് ടേംസ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇനി അല്ലാതെ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ല വന്നേ സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യായിട്ട് വരാം ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് വന്നാൽ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ടുള്ള റേഷ്യോനെ നോർമൽ റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സിമ്പിളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ടഫ് ആയിട്ട് വരാം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് കളയണം ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഈ ഫോർ പറയുമ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അത്ര ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ സീറോ വന്ന് ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു പോകും മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പാടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെൻ്റലായി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്വൽവ് ഇനി ഇവിടെ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടുവിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവി
ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരാം അല്ലാതെയും ഒരു രൂപം ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നോർമലിലേക്ക് കണ്ട കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു വണ്ണില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ടു എന്ത് ചെയ്യുക അറക്ക് ചെയ്ത് ടു ഈസ് ടു ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ അത് ഇവിടെ ഏത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ല ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമ്മൾ മാറ്റി ഇറക്കി എഴുതുന്നു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യസ് ആയി ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ മുട്ടത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ സെയിം ഒരു റേഷ്യോനെ ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിഫറൻസ് വരില്ല ആ റേഷ്യു മാറൂല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് ചാൻഡാക്കാണ് ടീ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി വേണം ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചരട്ട് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ജഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാറുണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് എച്ച് അതിൻ്റെ അഞ്ചരട്ടി വലുപ്പമുള്ള അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അഞ്ചരട്ടി ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അഞ്ചരട്ടി വെള്ളം വാട്ടർ ചായപ്പൊടി ടീ പൗഡർ എത്ര വേണം അഞ്ചരട്ടി വേണം ഷുഗർ എത്ര വേണം അഞ്ചരട്ടി വേണം പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചരട്ടി വേണം ഒക്കെ അഞ്ചരട്ടി ആയി ഇതിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു സെയിം ആണ് ഇതിലൊരു ഗ്ലാസിന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഇവിടെ അഞ്ച് ഗ്ലാസിന് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസിന് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ഒക്കെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇതാണ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇവിടെ റേഷ്യോ പക്ഷെ നമ്മളെ വിഷയം അതല്ല അപ്പോൾ അതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് റേഷ്യോനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എല്ലാത്തിനും ഒന്നിനെ മാത്രമല്ല ഒന്നിനെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആ റേഷ്യോക്ക് വരില്ല ഓ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവും ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറും അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നോർമൽ ആയി ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെയ്തു ഞാൻ അറിയാതെ മാറ്റി പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക രണ്ടോടത്തും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറില്ലല്ലോ ഫോറും ഫോറും കട്ടായി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി മാത്രമായി ഫോറും ടു കട്ടായി ഇവിടെ ടു ആയി അപ്പോൾ ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൽ ആൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതായത് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് റേഷ്യോ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് റേഷ്യോ അതായത് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ഫാദർ ദ സൺ ഓക്കെ ഫാദറിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
സണ്ണിൻ്റെ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സണ്ണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ നമ്മൾ ആ ചാണ്ടാക്കൽ പരിപാടി ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ കാണുക ഫാദറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളതായി ഫോർട്ടി ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടായി നമുക്ക് എത്ര ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്രേ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻ്റ് സംതിങ് കിട്ടും ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 അങ്ങനെ ഇട്ട് ഓക്കെ അല്ല അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് സോറി അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈങ് റേഷ്യോ ഇവിടെ ഇത് എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും അതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈങ് റേഷ്യോയും കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്താ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ അല്ല ഇൻവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ തല കുത്തന് അപ്പോൾ ഇതൊരു തല കുത്തനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ എസ് ടു ബി ഇപ്പോൾ എ എസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ ബി എസ് ടു എ നേരെ തല കുത്തനിടുക തല കുത്തനല്ല എനും കെട്ടിടുക ബീനും കെട്ടിടുക ദാറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ഇൻവേസറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എസ് ടു ബി അല്ലേ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് ടു എ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്താൽ പറയും ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിളാണല്ലോ മെയിൻ എക്സാമ്പിളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ തിയറി നമുക്ക് ഫുൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് കൂളായിട്ട് പാസ്സാകും ഓക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ട് മാത്സിൻ്റെ അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേറെ ടോപ്പിക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോറിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് ബേസ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്തത് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അത്ര ചൽ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ചൽ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് കോമ്പൗ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയി വരിക അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു റേഷ്യോൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശകലം വളരെ കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഒക്കെ പഠിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ഇനീക്വാളിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ ലെസ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഇനീക്വാളിറ്റി ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളത് 
if a greater than b then it is called greater inequality if a less than b it is called less inequality some of it is if you have a greater inequality come correct example for 4 is to 3 is a example for greater inequality lesser inequality good example on the one is to 2 okay lesser in less inequality as well as greater inequality lesser inequality not less inequality of a greater inequality i less inequality then about the ones later like a single single carrying on a marker so the book is dead to you can add to the compounding of ratio oh compounding of ratio compounding of ratio compound is here the compound is here and then periga alingi malayalam word word dikka okay the compound is here we are going to compounding very very on a country for example are a lovely other mother need a concept of okay is to be a ratio of the under the the world in a series to be so I'm running in another day a b and the way I see the other like a boy is a is to be the world a series to be in a compounding there are no compounding of water compound are you don't go I'm gonna have another girl it in the compounding on a c is to be d I'm going to say I don't know and I did with the first term and is a debt you were the first term might in the indeed with the second term with the second term might in the other on a compound it is the process of then some sort of first term was to it I might in the second term second term might in the you do very not a very under ratio you put over about in the morning the good example and Sarah is to be the one is is to d is to f is to h id bond the number on the end of the ratio so not in the other thing to come bonding in another first term here to put the seed to put the year to put the g to do is to but a beard to second term but a second term d to do but the second term of f for the with the second term h to do it a come multiple is either turn the remote number the multiple get them the remote do I the Miller and the ratio you come in a normal ratio I'm gonna example look then in a concept in arena okay symbols of each time I'm gonna say you're gonna question where in a other words here the compounding of find the compound of 2 is 1 is to 2 and 3 is to 4 then a compound on the first term with 2 1 is to 3 3 second term with 2 2 is to 4 2 into 4 8 this is the compound of these two ratios okay that is compounding the compounding and see later Nah, mampu ni. Ni bu mana mana lagi, nara tamu lara tamu ni, nala, nala kerja tu. Orang ni la, orang ni la, adikam ratio tu yang banyak nak mampu ni. Patri is to four, one is to two, seven is to eight, nine is to one. Perlu nala ratio sana tu, one, two, three, four. Perlu ni kita mampu ni. Di amal ni ada ada nanti cerita tu. Three into one, three. Into seven, twenty-one. Twenty-one into nine. I'm going to twenty-one into nine. Of course, it's harder. Okay. Now, the second term. Okay. Four. Four into two, eight. Eight into eight, sixty-four. Sixty-four into one, one. Sixty-four into one, one. Sixty-four. How about that? In the end. 
ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല പക്ഷെ ഇത് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ സെയിം മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റർ ആവശ്യമില്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിനൊരു ടിപ്സ് ഉണ്ട് ടിപ്സ് ടിപ്സ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വൺ എയ്റ്റി നയനും ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് നോക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ചേരാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ മിനിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഏഹ് അതിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ് അറ്റൻഡീവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാത്തതിന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പോകും അപ്പോൾ ആ ആ പരമാവധി അധിക പേർക്ക് തന്നെയല്ല ടൈം കിട്ടില്ല മാക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ടിപ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് ഇതാണ് ഒരു റേഷ്യോ പിന്നെ ടു ഇസ് ടു സെവൻ ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പം എന്താണ് നേരിടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയത് ഇതവിടെ കട്ടെ ഇത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തു ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു സെവൻ എന്നാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കടിച്ച് സെറ്റായി ഫുൾ സെറ്റായി ആൻസർ കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് നോക്കി എ നോക്കി ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു സെവൻ അല്ല ബി നോക്കി അല്ല സി നോക്കി അതും അല്ല ഡി നോക്കി അതും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആൻസർ നമുക്ക് തെറ്റ് ഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് പക്ഷെ ആൻസർ എന്തല്ല കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താ പ്രശ്നം ഇതല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരിക ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ് പലപ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല തെറ്റിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇസ് ചിലപ്പോൾ നീന്ന് പറയും ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു സിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെടുത്തും നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയത് എഴുതിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു സിക്സ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയതല്ല നിങ്ങളെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആക്കാത്താണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സെവനിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യത സെവൻ ആണ് രണ്ടിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ മാറൂല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചാൻ്റെ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആകുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കാണാം അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ട്വൻറ്റി ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആകാം മിക്കവറും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് പലപ്പോഴും എന്താ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് കൊടുക്കൽ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ ഫോമിലേ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സിംപിൾസ് ഫോം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് കരുത് ഇത് ശരിക്കും ഇതിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ വന്നു വരുത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിനടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ വന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരിക്കലും ഇത് എഫക്റ്റീവ് ഇല്ല കാരണം എന്താ പറയുക അപ്പുറം അപ്പുറവും ത്രീ കൊണ്ട് കിട്ടിയത്
അതിപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ അല്ല അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയില്ലേ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എഴുതാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു നയൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സെയിം മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരും അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടൂ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ടാവും ഏ ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ വണ്ണാക്കണം ഓക്കെ വണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതണം ശരിക്കും അവിടെ വണ്ണ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വണ്ണ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വണ്ണിന് ഏതൊരു നമ്പറിനോട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ സെയിം നമ്പർ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാണ് ഇത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ടൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൂ എടുത്ത് എഴുതുക ഈ വണ്ണിട്ടത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ണിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കേണ്ടി വരും ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇനി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പഠിക്കാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയും സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു ബി എസ് ടു ബി ഉണ്ട് എ എസ് ടു ബി ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ എന്താണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ ഒരേ റേഷ്യോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു റേഷ്യോമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഞാനത് വളരെ സിമ്പിൾസ് എ എസ് ടു എസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നതായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ എന്നും ബി സ്ക്വയർ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ എസ് ടു എയും ബി എസ് ടു ബി യു എഴുതി അതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് അതിനെ പറയാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ മനസ്സിലായോ അതായത് സെൽഫ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ മനസ്സിലായില്ലേ സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒരു തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയാം കോമ്പൗണ്ടിങ് സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്താ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്താ ടുവിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഇതിനെ സിംപിൾ ഫോർ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കി ആക്കിയത് കേട്ടോ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒരു തവണ ചെയ്ത് ഇനി മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് ഓക്കെ എ എസ് ടു ബി എ എസ് ടു ബി നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുക എസ് ടു ബി മൂന്നെണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും എ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ഇതിനെ ബി ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ബി ക്യൂബ് നേരത്തത് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ ഇത് രണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്
ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റും എങ്ങനെ വരിക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്വയർ ആപ്പിളാണ് എന്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് എ ഇസ് ടു റൂട്ട് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അറിയാൻ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് എ എസ് ടു ബി ഈ എ എസ് ടു ബിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് എന്ത് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഓക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് സെൽഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എങ്ങനെ റൂട്ട് ഫോർ ഈസ് ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്ര റൂട്ട് ഫോർ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഫോർ വൺ ഈസ് ടു വൺ വൺ ഈസ് ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്രി ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ആണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതിൻ്റെ സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂബ് റൂട്ട് വേണം ക്യൂബ് റൂട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്ര രണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്ര ത്രീ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ദ ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് ആയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കൂടുതലും ഒന്നും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പറയാനുള്ള അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരലുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ റേഷ്യോ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരെ തലകുത്തനുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ടു വൺ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരലുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ടു വൺ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാ അത്ര ഉള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് തലകുത്തനെ പറഞ്ഞാണ് ദാറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരലുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞേരേ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇതിനെ നോർമൽ റേഷ്യോയിലൊക്കെ ആക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല കുറച്ച് ടൈം നമ്മളെ ടൈമാണ് കളഞ്ഞാൽ നോക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് റേഷ്യോയിൽ മനസ്സിലായില്ല കോമ്പൗണ്ട് റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് സബ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് അടുത്തതാണ് കോമൺ ഷുറബിൾ റേഷ്യോ കോമൺ ഷുറബിൾ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇൻകോമൺ ഷുറബിൾ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇൻകോമൺ ഷുറബിൾ റേഷ്യോ എന്ത് കോമൺ ഷുറബിൾ റേഷ്യോ ഇൻകോമൺ ഷുറബിൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോമൺ ഷുറബിൾ അവിടെ ഇൻകോമൺ ഷുറബിൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇൻകോമൺ ഷുറബിൾ കോമൺ ഷുറബിൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട പഠിച്ചതായിരിക്കും മാത്സ് പഠിച്ചവർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ ആരാന്ന് അറിയണം ഇൻഡിജർ ആരും അല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്പർ ലൈൻ ആണെന്ന് എഴുതിക്കോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ ആണ് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതൊക്കെ ഇൻഡിജറാണ് പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതും ഇൻഡിജറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊക്കെ ഇൻഡിജറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിലുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും ഇതിൻ്റെ പോയിൻസും ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇൻഡിജറാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അല്ലാത്തത് ആരാ ഇൻഡിജർ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിജർ അല്ലാത്തവരാണ്
ഒന്നുതന്നെയല്ല ദീസ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ റേഷ്യകൾ ഇൻഡിജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കോമൺ ഷുറബിൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ത്രീ കോമൺ ഷുറബിൾ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമൺ ഷുറബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ ഷുറബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് പേര് പഠിക്കാന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെയ്യുക വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് ഇൻകോമൺ ഷുറബൾ ഇൻകോമൺ ഷുറബൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകോമൺ ഷുറബൾ ഇൻഡിജർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു റേഷ്യ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും മനസ്സിലായി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ബൈ ബൈ